నేను విని వచ్చేసాను ఈ రోజు అమెరికాలో నాతో పాటు మీరు లో రోటి పచ్చడి చూపించబోతున్నానండి ఇది నా బుజ్జి రోలు చాలా చిన్నగా బాగుంది కదా సో దీంట్లో బెండకాయ రోటి పచ్చడి చేస్తున్నాను దానికోసం ఒక ఇరవై వరకు ట్వంటీ వరకు బెండకాయలు తీసుకున్నాను టూ టమాటోస్ తీసుకున్నాను ఇవి కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను అండ్ వీటితో పాటు మనకి మెయిన్ కావాల్సినవి ఎండు మిర్చి ఎండు మిర్చితో బెండకాయ పచ్చడి చేస్తున్నాను సో కొన్ని మీకు కారం సరిపడినంత ఎండు మిర్చి తీసుకోవాలి అలాగే వన్ స్పూన్ శనగపప్పు వన్ స్పూన్ మినపప్పు పులుపుకి పులుపు సరిపడినంత చింతపండు అలాగే తాలింపు కోసం కరివేపాకు వెల్లుల్లి ఆవాలు హాఫ్ స్పూన్ చట్నీలో వేయటానికి హాఫ్ స్పూన్ తాలింపులో వేయటానికి జీలకర్ర ఒక స్పూన్ ధనియాలు అయితే ముందుగా మనం మినపప్పుని శనగపప్పుని ధనియాలని ఒక హాఫ్ స్పూన్ జీలకర్రని ఈ ఎండు మిర్చిని ఒక స్పూన్ ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకుంటాం దానిలో ధనియాలు అలాగే శనగపప్పు అలాగే మినపప్పు ఎండు మిర్చి ఒక హాఫ్ స్పూన్ జీలకర్ర వీటిని ఇలా ఫ్రై చేసుకోవాలి లైట్ గా బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలా బ్రౌన్ గా వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలండి ఆల్రెడీ ఇవి అయిపోయినాయి లైక్ ఫ్రై అయిపోయినాయి కదా బ్రౌన్ కలర్ లో వచ్చేసి దీన్ని ఒక బౌల్ లోకి తీసుకుంటాను ఇప్పుడు ఇదే ప్యాన్ లో ఇంకొక స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకుని ఈ బెండకాయని కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా వీటిని ఫ్రై చేస్తున్నాం సో ఇది ఫ్రై అయ్యేలోపు దీన్ని ముందుగా మనం రోట్లో వేసుకుని దంచేసి రెడీగా పెట్టుకోవచ్చు ఎందుకంటే వేడిగా ఉన్నప్పుడు రోట్లో వేసి దంచేస్తే చక్కగా మెత్తగా అయిపోతుంది దాంతో దానికన్నా ముందు ఒక రెండు వెల్లుల్లి రెప్పలు వేసుకుని దంచుకుందాం ఇలా పచ్చ పచ్చగా దంచేసుకున్నాక ఇప్పుడు వీటిని తీసుకుని దీంట్లో వేసుకుని ఇప్పుడు వీటిని దంచుకుందాం ఇలా బెండకాయలు ఫ్రై అయిపోయినాయి కదండి ఇప్పుడు మనం దేనిలో ఈ టమాటో అలాగే కొంచెం చింతపండు తీసుకున్నాం కదా ఈ చింతపండు కూడా వేసేస్తే దీంతో పాటు కొంచెం సాఫ్ట్ గా అయిపోయి మనకి క్విక్ గా తొందరగా రోట్లో నలిగిపోతుంది ఇది ఇలా ఫ్రై అవుతున్నప్పుడు మనం కొంచెం సరిపడినంత సాల్ట్ వేసుకోవాలి సాల్ట్ కనుక వేస్తే కొంచెం టమాటా తొందరగా సాఫ్ట్ గా అయిపోతుంది కదా సో కొంచెం వేసుకున్నాను సరిపోకపోతే తర్వాత వేసుకోవచ్చు చూసారా ఇలా టమాటో అండ్ చింతపండు ఇలా సాఫ్ట్ గా అయిపోయి దగ్గరకు వచ్చేసాయి సో మనం ఇంకా ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుని రోట్లో వేసుకుని దం చేసుకోవడం ఆల్రెడీ ముందుగా వేయించి పెట్టుకున్న ఎండు మిర్చి శనగపప్పు మినపప్పు జీలకర్ర ఇవన్నీ ఇలా దంచుకున్నాం కదా అది చూడండి ఇట్లా దంచేశాను ఇప్పుడు దీంట్లోకి నేను ఫ్రై చేసుకున్న టమాటా చింతపండు అలాగే బెండకాయ వేసేస్తున్నాను ఇప్పుడు మనం దీన్ని స్లోగా ఇలా దంచుకోవాలి లేగా ఉంది అసలు మంచిగా స్మెల్ అయితే భలే వస్తుంది 
అలా మిరపకాయలు వేయించినవి మినప్పప్పు శనగపప్పు ఇవన్నీ దంచుతుంటేనే మంచి స్మెల్ వచ్చింది సో ఇలా పచ్చపచ్చగా మనకి ఓ మెత్తగా అవసరం లేదు కదా ఇలా బౌల్ లో తీసేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు దీనికి నేను తాలింపు వేస్తాను దీనిలోకి ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం కదా కొంచెం ఆయిల్ వేడెక్కినాక జీలకర్ర ఆవాలు అవి చిట్టపట అంటున్నప్పుడు చిన్న ఎండు ఎండు మిర్చి అలాగే కరివేపాకు చిన్నగా వెల్లుల్లి ఉంటాయి సో అయితే ఇప్పుడైతే మనకి తాలింపు రెడీ అయిపోయిందండి నేను తీసుకెళ్ళి అలా చట్నీలు యాడ్ చేసేస్తున్నాను సో అంతే అండి బెండకాయ రోటి పచ్చడి రెడీ అయిపోయింది సో మీరు కూడా ట్రై చేసి మీకు ఎలా వచ్చింది బెండకాయ రోటి పచ్చడి అందులోనూ ఎండు మిర్చితో చేశాను నేనైతే సో నేనైతే ఎప్పుడెప్పుడు తినేయాలా అని వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాను ఇలా కొంచెం పచ్చడిని ఇలా రోట్లో వేసుకుని అలాగే రైస్ ని కూడా వేడి వేడి అన్నాన్ని దీంట్లో ఇలా కలుపుకుని ఇట్లా కలిపి ఇలా ముద్దలు చేసుకుని తింటే భలే ఉంటుంది కదా సో మరి మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి బెండకాయ రోటి పచ్చడే కాదు ఏదైనా ఏ రోటి పచ్చడి అయినా సరే రోట్లో చేసుకుంటే దానికి మరింత టేస్ట్ యాడ్ అయ్యి చాలా బాగుంటుంది ఇలా తింటే మరి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అమెరికాలో నాతో పాటు మీరు మరొక వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం బాయ్ బాయ్